Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео «Пустые баночки». Итак, что под руку буду, будет попадаться, то и буду рассказывать, ну, свое мнение высказывать. Итак, чистая линия, масочка, тканевое преображение. Мне понравилась эта масочка. После этой масочки лицо становится немного светлее и кожа гладкая. Дальше крем-гель от Клиник. Мне вообще не понравился это именно вот гель. Возможно, он просто не подходит моей коже, но, честно говоря, я не заметила никаких результатов после него. Плюс еще после вот нанесения этого крема остается такой липкий слой. Мне вот не совсем не понравилось. У меня он еще стоит в ванной, там больше половины, но рука тоже не поднимается его выкинуть, так как он достаточно дорого стоит, но мне вот не понравился. Дальше это туалетная вода от Лакоста, это моего мужа, по-моему, вот она была в зеленой упаковочке. Ну, в общем, хорошая туалетная вода, мужу понравилась, и запах достаточно стойкий. Так, заканчивается вот это вот средство, честно говоря, не помню, где покупала, наверное, то ли в Ашане, то ли в Фикс Прайсе. Хорошее средство, разводов не оставляет, думаю, как раз... За пару недель его добью, да даже что тут за пару недель, потому что сейчас уборка перед новогодней и так далее. Так, хорошее средство, разводов не оставляет. Дальше вот такое вот средство, это, я так понимаю, что это мист для тела, здесь просто все как бы, да, мист, а, ну вот, да, не, не по-русски просто написано, мист для тела, мне его дарили, я так понимаю, это Бершка, ну, их бренд. Обалденный мист для тела. Моему мужу безумно нравится вот этот вот запах, аромат. Я... Мне его дарили, наверное, года два назад. Видите, какая упаковочка, ну, старая. Я его прям, ну, очень-очень редко использовала. Так, знаете, под... ну, редко, в общем, берегла, потому что запах вот действительно очень классный. Недавно вот он у меня закончился. И... Буду, если в торговом центре будет бежка, обязательно возьму. Прям вот советую. Если они еще продаются, может быть, и не продаются. Но вот очень классный запах. Такой э, цветочный, не сильно, ну, не, не сильно сладкий, но сладенький. Прям вообще советую, советую. Очень классный. Мне самой тоже нравится. И мужу моему вот понравилось, как пахнет. И мне. Так, дальше мой любимый э, тональный крем, которому я не изменяю, наверное, уже... Года 3 это Катрис Алмат Плюс у меня в 0,27 оттенке. Классный крем, хорошо ложится, вообще никаких нареканий, обожаю его. Дальше от Фаберлик вот такой вот крем-гель, мне ну, нормальный, но вот лично я выражаю лично свое мнение. Для меня он плохо пенится, его нужно достаточно большое количество, ну, соответственно, расход больше. Ну, приятный такой еле-еле уловимый запах. Ну, если вот если нюхать вот так вот, ну, понимаете, из флакончика, да, из этого, то запах есть. А на теле он еле-еле уловимый. Также вот я покупал такой вот комплект вместе с мылом. Мыло вообще ничем не пахнет. И, ну, честно говоря, не очень мыло мне понравилось. Вот такой комплектик. А, так, дальше вот такое вот масло от L'Oreal Elsef, эм, восстанавливающее. Часто, ну, точнее, он у меня в фаворитах уже тоже, наверное, года три. Очень люблю это масло. Именно вот масло вот с этой вот сиреневой э, крышечкой. Оно вот лучше всего. Очень мне нравится. Прям советую. А, также шампунь Алирана э, против выпадения стимулирует рост волос. А, по, и с периодичностью тоже пользуюсь. Хороший шампунь. И также я уже про него много раз рассказывала. А, ну, хороший шампунь. Вот на днях тоже буду себе еще раз брать. Понр нравится мне э, вот шампунь этот, но я пользуюсь на самом деле спреем чаще всего, чем шампунем. Но сейчас вот у меня, не знаю, зима, может быть, после болезни начали волосы выпадать, и вот собираюсь купить еще вот шампунь. Спрей мне очень нравится. Дальше также туалетная вода Антонио Бандерас The Secret, это мужа. Очень мне вот нравится вот этот вот запах, он очень приятный, напоминает отдаленно Алюр Спорт, по-моему, от Шанель. 
отдаленно чем-то вот напоминает. Есть две упаковочки вот золотая, вот, вот где вот здесь вот серебряная и серебряная. Вот серебряная мне больше нравится. Бюджетная, ну, бюджетная туалетная вода, мало ли, да, еще к Новому году кто-то что-то присматривает. И достаточно стойкая для своей цены. В магните часто бывает на, на вот эту туалетную воду, ну, акция бывает. В общем, классная, я советую, мужу тоже очень нравится. И упаковочка красивая. А, да, дальше туалетная вода от Adidas. Ну, муж у меня влюблен в Adidas. У него вот всегда должно быть и дезодорант должен быть Adidas. И вот какая-нибудь туалетная вода такая, знаете, вот на каждый день. Они тоже бюджетные. А, последний раз я их покупала на Валбересе вообще за 250 рублей. Вот эту туалет, туалетную воду. И... А, а так очень часто в магните они по 350, ну по 400. Вот. И также вот дезодорант тоже мужа от Adidas. Тоже последний раз ему покупал на Валберес, по-моему, за 160 рублей. Прям там какая-то грандиозная скидка была. Вот. И, ну вот, вот он пользуется прям каждый, каждый день. А, дальше. А, вот такой вот санитол. Санитол, да, для кухни. Хорошее средство, мне нравится. Но оно прям сильно-сильно такое, прям вот разъедает и кожу, и очень сильно пахнет. Я вообще мою без перчаток, вот именно плиту мою без перчаток, потому что по-быстрому, пока перчатки оденешь, и вот разъедает. Я понимаю, что надо одевать все равно перчатки, но я редко это делаю. Когда духовку мою, я одеваю, конечно, перчатки, потому что там, ну, дольше все равно духовку моешь. Но хорошее средство для, ну, со своей задачей оно прекрасно справляется. Но больше мне, честно говоря, понравилось вот такое средство. Я его брала... Ну, уже у меня вторая бутылочка есть, она еще не закончена. Но вот такое вот средство. Оно так сильно не разъедает руки, но тоже со своей задачей прекрасно справляется. Это как бы вот с распылителем идет, а здесь вот как гель. Ну, понравился вот этот вот больше, я буду такой брать. А я, по-моему, брала вот сейчас у меня вот это в красной упаковке, а у меня в... Ну, такой оранжевый, так можно сказать, тоже хороший. В общем, мне понравились, со своей задачей справляются. Также мой любимый Хумстар, всегда его покупаю, мне очень-очень-очень нравится. Так, вот такое вот средство для расчесывания волос. Гремлю тут своим, простите, браслетом. Вот такое вот средство для расчесывания волос от Маркел. Шикарное средство, шикарное. Сколько бы я средств не пробовала вот, для расчесывания волос, вот это самое шикарное. И оно бюджет не всех получается. По-моему, в районе... 400 рублей она стоит. Классное средство. Вот кто пользуется вот такими средствами для расчесывания волос, э, ну, спреями, да, советую. Классное средство. Так, также вот такое вот мыло тоже ни о чем. Оно ничем не пахнет, быстро заканчивается. Но мыло как мыло. Э, и вот к нему также я покупала вот такой вот э, гель, э, ванильное лакомство. Ну, Нормальный, но для меня, вот честно выражаю, опять говорю, свое мнение, плохо пенится. Расход очень большой. А, так, дальше два вот, вот таких вот средства от Катрис. А, это у нас праймеры, по-моему, да, называются же они. Я давно ими просто не пользовалась. А, основа выравнивающая. Вот основа выравнивающая. Вот это лучше всех. Прям вот это самое классное. Но для моей кожи. Мне оно больше всех понравилось. Оно классное. Вот это у меня здесь целое. Я попробовала, наверное, раза три. Она вот реально... Она, ну, по сути... Я сейчас... Пусть будет... Вот, слышите? Я сейчас вот еле-еле нажимаю. Вот оно есть здесь. Вот. Оно целое. Я к чему говорю, что оно мне вообще не понравилось. Оно вот такого вот зеленого цвета. Вот. И вот целый тюбик я выбрасываю, потому что у меня лицо какое-то... Ну, сначала же вот этот вот наносишь основу, да? А потом, ну, тональный крем, и получается у меня лицо какое-то зелено коричневое Ну, в общем, вообще не понравился. Вот этот вот шикарный, очень классно вот матирует. И, ну, вот этот мне больше нравится. Мне, кстати, надо сейчас закупиться немножечко косметикой. Ну, может быть, на Новый год себе подарок сделаю. Так, вот такой вот крем для рук. Конечно, понимаю, что это может быть не очень интересно, но он очень классный и очень приятно пахнет. Вообще, покупала его для мужа, 
но потом как-то попробовала и оставила его себе, потому что он действительно очень классно пахнет и очень классно увлажняет. Брала его, по по акции в магните. Так, вот такой вот шампунь, шампунь против перхоти, хороший шампунь против перхоти, я советую и покупала его в аптеке, он продается только в аптеке, в последнее время у меня просто частенько бывает перхоть, хотя раньше, вот год назад у меня вообще там в детстве один-два раза перхоть была, вот, в общем, хороший шампунь мне помог, продается в аптеке. Дальше вот такие вот патчи от Petit Gold. Ну, обычные патчи, на самом деле, я их израсходовала, но давно уже не пользуюсь патчами. Прочитала, ну, где-то, точнее, видео посмотрела, что патчи вредят. Не знаю, как вы вот... От... Но, ну, как бы покупаете патчи, применяете их. Я вот давно уже не пользовалась патчами. Как-то испугалась вот это видео, что патчи вредят кожи вокруг глаз. А, так, дальше вот такая масочка. Это моя самая любимая масочка из э, вот скинлайта. Прям вот обожаю, когда они по акции покупаю сразу штук 5. Маска успокаивающая с коллагеном и огурцом. А, после прям вот нее, ну точнее вот после нее лицо и гладкое, и тоже вот немножко светлее, какой-то прям вот, ну блестит, что ли, не знаю, но лично для меня вот это самая любимая моя маска. Так, тушь от э, Арифлейм. Вот Арифлейм это? А то я тут что-то... Да, от Арифлейм. Мне очень понравилось, но она у меня старенькая была и быстро засохла. Мне ее тоже дарили. А, ну, не тоже, просто дарили. Классная тушь, мне понравилась. Так, кремушек. Кремушек от Виши. Безумно мне понравился Slow H. Это дневной. Ночной у меня еще остался, но мне безумно понравился и запах, и быстро впитывается, после вот липкости, после этого крема нету, и кожа такая, ну, напитанная, прям вот увлажненная, напитанная, вот, вот с этим, конечно, вообще не сравнится, потому что после него я ничего не чувствую, вот это вот, конечно, мне больше нравится, виши. А дальше вот такой вот шампунь, беру его второй раз, покупала его в, ну, для тех, кому, может быть, кому-то интересно, в Леро, нет, какой Леро, Литуаль, второй раз беру, безумно классный шампунь, он очень экономичный, стоит в районе 200 рублей и очень-очень приятно пахнет, не навязчиво, а приятно, вот прям вообще очень-очень советую, после него волосы мягкие, приятно пахнут, шелковистые, в общем, очень классный шампунь, прям советую. Дальше вот такой вот это гель от Reflame, вообще практически ничем не пахнет, тоже мне кто-то дарил. Мне, ну, и плохо пенится. <laughs> ну, для меня, не знаю, вот даже взять, допустим, там дав гель для душа, то он гораздо лучше пенится, чем вот Арифлейм или вот здесь вот Фаберлик. Дальше вот такая вот масочка от Эвелин. Так, зеленая глина с экстрактом зеленого чая. Очень классная маска, реально очищает, разглаживает. Ну, в общем, тоже советую, классная маска. Она у меня еще есть, просто я решила тут расхламиться конкретненько и выкидывать всякие вот эти коробочки, которые оставляла на пустые баночки. Вот, а так маска у меня еще есть, я ей пользуюсь, она очень классная, я советую. Так, вот такой вот... Глейд, да, по-моему, это называется. Глейд, ну да, Глейд. Освежитель воздуха, офигенный освежитель воздуха, честно говоря. Я первый раз его покупала, купила, потому что он по акции. Обычно беру что-нибудь не дороже 100 рублей. А вот он был не дороже 100 рублей по акции. Его хватает гораздо на дольше, чем остальных вот таких вот бюджетных. И аромат очень приятный, классный. Так, вот такое вот средство для мытья полов. Покупаю, покупаю его уже не в первый раз. Покупаю его, по-моему, в Ашане. Да. Оно там не всегда бывает. Оно стоит до, до 100 рублей. Но в основном я полы мою обычной водой. Могу добавить немножко жидкого мыла. Нет такого у меня, что, знаете, у меня должно быть обязательно средство для мытья полов. Если нет, то я не бегу покупать. А если вот бываю в Ашане, то беру в основном вот такое. Оно бюджетное, приятный такой легкий аромат. Надолго его хватает и разводов не оставляет. Также мой любимый 
Шампунь Дав восстанавливающий, но, к сожалению, у меня от него вот проявляется перхоть. Хотя мне очень нравится. Приятно пахнет, волосы шелковистые, но вот вызывает перхоть у меня. Я очень расстроилась, потому что шампунь очень хороший. Раньше я покупала его только на летний период, когда вот, ну, волосы сохнут на солнце. И поэтому вот покупала. Сейчас вот начала пользоваться на постоянной основе и заметила, что появилась перхоть. Но шампунь мне нравился. Так, и последний у нас вот такой вот, для меня это была новиночка, биолан льняное масло. Ну, на самом деле, обычный биолан. Ну, то есть, ничего особенного. Ну, в общем, это были все мои пустые баночки. Надеюсь, вам видео понравилось. Вы меня поддержите пальчиком вверх. Напишите какой-нибудь комментарий. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пожелать вам всего-всего самого наилучшего. Хорошего настроения. И всем пока-пока.